웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 새 제이슨 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 데이터 리스트에 제이슨 데이터를 새로 설정하거나 추가할 수 있습니다. 새로 설정할 경우에는 데이터만 지정하거나 두 번째 파라미터로 펄시를 지정하고 기존의 데이터에 추가할 경우에는 두 번째 파라미터로 트루를 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 현재 그리드 뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있고 데이터 리스트 1은 컬럼을 5개 포함하고 있습니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 총 9건의 데이터가 표시되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰 상단에는 트리거가 있습니다. 이 트리거를 우클릭하여 온클릭 이벤트를 추가합니다. 트리거가 클릭될 때 세제이슨 함수를 실행하여 데이터 리스트 1의 데이터를 설정하는 코드를 추가하겠습니다. 데이터 리스트 1에 설정할 데이터를 먼저 정의합니다. 두 건의 데이터만 정의하겠습니다. 그리고 세제이슨 함수를 사용하여 지정한 데이터를 데이터 리스트 1에 설정하겠습니다. 두 번째 파라미터는 지정하지 않았습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거를 클릭하면 기존 데이터는 사라지고 새로 설정한 두 건의 데이터만 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와서 셋제이슨 함수의 두 번째 파라미터로 트루를 추가합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거를 클릭합니다. 기존 아홉 건의 데이터에 새로 추가한 두 건의 데이터가 더해지는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.